हेलो एंड वेलकम टू इंडिया लाफ्टर चैंपियन और मैं हूँ आपकी होस्ट रोशेल राव इंडिया लाफ्टर चैंपियन एक ऐसा शो है जिसमें होंगे हिंदुस्तान के हर कोने कोने से चुने हुए टॉप 50 लाफ्टर के सुरमा जिनमें से कोई एक बनेगा इंडिया लाफ्टर चैंपियन लेकिन सबसे पहले जरूरी काम इस लाफ्टर के महासंग्राम को जज करने के लिए बुलाते हैं उन दो हस्तियों को जिनके बिना ये शो अधूरा है द मूवर एंड शेखर हमारे शेखू एंड द लाफ्टर क्वीन अर्चना पुरान सिंह जरूरी उसके बिना जिंदगी है अधूरी मुझे ऐसा लगता है की जिंदगी जो हमारी है वो एक बॉक्सिंग रिंग की तरह और हम आम आदमी जब उसके अंदर जाते हैं तो हमें घूसे पड़ते हैं थपेड़े पड़ते हैं कभी मायूसी के कभी बीमारी के कभी डिप्रेशन के आम आदमी जो है वो इधर से उधर भटकता रहता है हाँ। तो वो बहुत जरूरी हो जाता But है कि... कि ऐसे माहौल में हमारे जो इंडियन कॉमेडियंस उन्होंने टेंशन पर जंग का ऐलान कर दिया है इंडिया इज लाफ्ट चैंपियन दिस शो विल बी दर्फेक्ट स्ट्रेस बस्टर फॉर ऑल इनफैक्ट लाफ्टर एक थेरेपी है यू नो जो इस शो पर आप सबको बिल्कुल फ्री मिलेगी सो वॉट आर वी वेटिंग फॉर ये दस एपिसोड का क्वालिफाइंग राउंड है हर एपिसोड में परफॉर्म करेंगे पांच लाफ्टर के सुरमा इनको तीन लेवल से गुजरना होगा और आखिरी लेवल में होगा फैसला हमें मिलेंगे हर एपिसोड में दो फाइनलिस्ट जो जाएंगे क्वार्टर फाइनल में और हाँ जजेस के पास है 50 पॉइंट्स ईच की रेटिंग आर यू रेडी टू मीट दम और राइट सो लेट्स हैव अ लुक एट टूडेज लाइन अप हेमंत पांडे खानपुर तेज शेटी मुंबई अब्दाल खान जमशेदपुर जावर मालेगावी मालेगांव रजत सूद दिल्ली हर एपिसोड में हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक स्पेशल कंडक्टर को जो इस लाफ्टर की बस को अपने डेस्टिनेशन तक ले जाएगा कोई भी शुभ काम करने से पहले हम पंडित को बुलाते हैं हाँ जी सो so, पेश है ह्यूमर के लवेबल छोटे पंडित सो पुट यू हैंड्स टुगेदर फॉर राजपाल यादव लव यू शेखर भाई लव यू लव यू लव यू राजपाल में बोला लव यू आप जो उम्र में छोटे हैं उनको भी ढेर सारा प्यार राजपाल सबसे छोटे तो तुम हो नहीं मैं तो बचपन से मान के बैठा हूँ मैं सौ फिट का मुजावर साहब जी सर तो कुछ सुना दीजिए आप मैं तेरा सर खो जाना चाहता मैं तेरा सर खो जाना चाहता हूँ मैं तेरा सर खो जाना चाहता हूँ मैं तेरा सर खो जाना चाहता हूँ वो 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 टुटकला है बताना चाहता हूँ टुटकला है बताना चाहता हूँ जाना चाहता हूँ टुटकला है बताना चाहता हूँ खुजा कर मैं तेरे उजड़े चमन को खुजा कर मैं तेरे उजड़े चमन को ये नाखुन आजमाना चाहता हूँ ये नाखुन आजमाना चाहता हूँ टकला है बताना चाहता हूँ तेरा सर खुजाना चाहता हूँ इज्जत रखना सुरमाओ ओके 
तो कॉमेडी का एक्सेलरेटर दबाते हैं और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं लेट्स बिगिन दिस लाफ्टर सीजन विद आवर फर्स्ट परफॉर्मर ये कॉमेडी करते आए हैं कॉमेडी क्या है लेट्स फाइंड आउट प्रेजेंटिंग रजत सूद मेरा नाम रजत सूद है और मैं कॉमेडी करता हूँ पोएट्री और कॉमेडी को मिलाकर है ना मैम मैं करने तो सच में आशिकी निकला था <laughs> अच्छा लेकिन आशिकी में मेरे साथ इतना मजाक हुआ कि अब मैं मजाक करता हूँ और मुझे ऐसे लगता है आशिकी सभी की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट एक अहम हिस्सा रखती है ना कितने लोगों को यहाँ पर प्यार हुआ है सब हाथ उठाओ सब 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 को अरे किसको नहीं हुआ नहीं हुआ है उन्होंने दोनों ही उठा ली सुरेंद्र भाई कह रहे अरे सबला वाला छोड़ो यार किससे मैं सच्चा प्यार बोलती था टांगे भी उठा लेते <laughs> <laughs> बस वहां तक रुक जाना है ठीक है बिल्कुल <laughs> <laughs> जब मैं छोटा था ना सर तो मुझे लगता था कि इंडिया के बेस्ट लवर शेखर जी हैं हाँ जी क्यों अच्छा मुझे लगता था कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है सुमन सही में सर मैं इसी भ्रम में जिया हूँ और मुझे लगता था ये इतना सच्चा प्यार करते हैं कि इन्होंने उनका नाम अपने नाम में ही जोड़ लिया जोड़ क्या बात इसी चक्कर में मैं स्कूल में सबको अपना नाम बताता था रजत पिंकी रजत पिंकी सही बहुत एक दिन पिंकी के पापा पीटीएम पर आए उन्होंने मेरे नाम से रजत और पिंकी अलग अलग किया है मुझे ऐसा लगता है की दुनिया में दो तरह के आशिक होते हैं एक तो वो जो बिल्कुल जीप पर आई लव यू लेकर चल रहे है ना आई लव यू वो रखा हुआ उन्होंने हाँ, जहां मौका मिला निकाल देंगे अच्छा और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा एग्जांपल के तौर पे हेमंत पांडे ये ये है वैसे आशिक और ये ना बिल्कुल आई लव यू निकालते हैं ये इतनी तेजी से आई लव यू निकालते जैसे बाप लोग खाने में नुक्स निकालते या जैसे रिश्तेदार लोग फ्री की एडवाइस निकालते या जैसे दिल्ली वाले गालियां निकालते सर ऐसा होता है ना जैसे आप खाना खाओ तो खाने के बाद ना दांत में कुछ अटका रह जाता हाँ। इनका आई लव यू अटक गया हाँ इन्हें खुद नहीं पता बात करते हो कब बाहर आ जाएगा लड़कियां पूछ रही है हाउ आर यू कह रहे हैं आई लव यू अच्छा दूसरी तरह के आशिक होते हैं हम जैसे जो सोचते हैं कि एक दिन प्रपोज करेंगे <laughs> और वो एक दिन हमारी जिंदगी में ना यूपीएससी के इंटरव्यू कॉल की तरह होता है कभी नहीं कभी आता, नहीं आता। <laughs> <laughs> और अगर आता भी है तो हम रिजेक्ट होकर आ जाते <laughs> 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 तो मैंने तब एक गजल कही थी अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सुनाऊ इर्शाद कि जहा में एक दिन अव्वल बनूंगा वाह है ना अब गिफ्ट शॉप पे ग्रीटिंग कार्ड तो मिल जाता है है ना हिम्मत थोड़ी मिलती <laughs> और मैंने सर क्या किया मैंने ना पॉकेट मनी से बारह सौ रुपए बचाए हाँ। और मैंने उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड लिया वो वाला ग्रीटिंग कार्ड होता है ना जो खोलते ही इसमें गुड्डा निकलता है और कहते हैं यू आर माय ड्रीम गर्ल तो मैंने वो वाला ग्रीटिंग कार्ड दिया वो इतनी इम्प्रेस हुई इतनी इम्प्रेस हुई उसने बदले में मुझे भी कार्ड दिया अपनी शादी का सर मैं एक साल में महबूब से मामा बन गया था तो मैंने तब ये गजल कही थी कि जहां में एक दिन अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा और कभी बन जा शहद मेरी जुबा का मुझे लगता है सर ये जो डेटिंग वाला कल्चर है ना सर ये अमीर लोगों का है हमारे इलाके में अभी भी वही वाली आशिकी चल रही है चाय की टपरी पे परचून की दुकान पे भाड़े के मकान पे चल रहा अभी भी जैसे हमारे इलाके में एक जगह है सर उसका नाम है जापानीज पार्क अच्छा अब आप खुद ही सोचो जिसके नाम में जापानी आ रहा है वहाँ कैसी आशिकी चल रही हो वहाँ के आशिक सर जापान की ट्रेन से भी फास्ट हैं सही में मैं आपको बता रहा हूँ जैसे अंकल लोग इधर पत्ते खेल रहे होते हैं इधर आशिक लोग पत्तों के पीछे खेल रहे होते हैं इधर अंकल लोग पैसे दाव पर लगा रहे हैं और इधर आशिक लोग इज्जत बहुत बढ़िया और इधर अंकल लोग पत्तों पर थूक लगा रहे हैं और इधर आशिक लोग 
पारिवारिक शो है सब नहीं बताऊंगा तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि कभी बन जा शहद मेरी जुबा का मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा सुना है चांद साजिश कर रहा है वाह क्या ख्याल है जैसे सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग पार्क के बाहर आशिकी करते हैं कुछ लोग कॉलेज के बाहर करते हैं मैंने औकात के बाहर की थी अच्छा राजपाल बाबू का कहना है ये औकात के बाहर है अरे लग रहा है कि यही अंदर और बाकी सब बाहर है मुझे लग रहा है शेखर सर और राजपाल सर के पुराने जख्म खुले हैं आज हमारे जख्म सिले कब से कम नाशूर बन चुके हैं और सर वो ना बहुत ज्यादा ही सुंदर थी और ये ढांचा आप देख ही रहे हो वो इतनी सुंदर थी मैं उसका सपना भी देखता था ना तो मेरे सपने में शीशा आकर हंसता था उसने कई बार मुझसे बोला कि नींद में है तो कुछ भी मत सोच दो तीन बार तो फरिश्ते खुद आए मुझे बना करने अच्छा उन्होंने मेरे को बोला कह रहे तू कितने भी कैटरीना के सपने देख ले मिलेगी तुझे कपिल की दादी तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि सुना है चांद साजिश कर रहा है सवेरे को निकल पागल बनूंगा जहां में एक दिन अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल कल बनूंगा और कहें सब देख ले औकात अपनी और मैंने ऐसे देखे जब आप आउट ऑफ द लीग बहुत सुंदर लड़की से प्यार करने लग जाते हो ना तो लोग आपको अलग अलग तरीके से मना करने आ जाते सबके साथ ये हुआ ना एक दोस्त है हाँ हाँ ये ये इसने दुख में बताइए कर यही तो बुलाने आया था कॉमेडी शो यही याद दिला दी है मेरे दोस्त मुझे अलग अलग तरीके से मना कर रहे हैं एक मुझे कह रहा प्रपोज मत करियो वो कह रहा भाई तेरे जैसे शकल के लड़के से तो वो बस की टिकट भी ना ले मैंने कहा वो तो बस में जाती भी नहीं कह रहा तू कौन सा टिकट बेचता है बेजती समझ है क्या बात है एक लड़के ने तो सर हदी कर दी मेरा एक दोस्त था मुझे कहता उसे प्रपोज मत करियो भाई उसे प्रपोज मत करियो उसे प्रपोज मत करियो वो तेरे मुंह पे थूक देगी मैंने कहा है ये कौन सी लड़कियां हैं जो थूक के मना कर रही हैं रोशन तुमने किया कभी ऐसे तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि कहे सब देख ले औकात अपनी कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा जहां में एक दिन अव्वल बनूंगा मगर आज नहीं तो आज छोड़ो कल बनूंगा और कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में और सर मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे आई लव यू कहूंगा अच्छा लेकिन इससे पहले कि मैं उससे आई लव यू कहता उसी ने कह दिया आई लव यू अपने बेस्ट फ्रेंड को <laughs> और सर ऐसा होता है ना उस दौर में ना भगवान से नाराज हो जाते हाँ। कि तुझे तो सब पता था ना <laughs> <laughs> मुझे हिंट नहीं दे सकता था क्या <laughs> बहुत तो दो तीन बार तो भगवान ने प्यार से मेरी सुनी हाँ। <laughs> उसके बाद भगवान प्रकट होकर बोले अच्छा। <laughs> कह रहे अगर तू उसकी शक्ल देखने के बाद अपनी देखता <laughs> तो मैंने काफी हिंट दी थी कह रहे मैंने पहले तुझे साइंस दिलवाई फिर इंजीनियरिंग करवाई फिर बेरोजगार रखा अगर तू ये सपना देखने से पहले अपना सेविंग्स अकाउंट देख लेता तो भी हिंट थी तो मैंने उस दौर में अगला शेर लिखा कि कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में मैं अगले जन्म में चप्पल बनूंगा जहां में एक दिन अव्वल मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा और आखिरी शेर सुनिएगा कि अभी खामोश बैठा देखते हो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि ये कहानी मैं उसे तो कभी नहीं कह पाया लेकिन एक दिन सबके आगे कहूंगा और आज मैं कहता भी हूँ सब लोग खुश हैं मेरे पापा के अलावा वो ये सोच रहे इसने मेरी छत के नीचे इतनी आशिकी कैसे कर ली और कभी पकड़ा भी नहीं गया और मैं सही बताऊं तो पापा जेलेस हैं 
क्योंकि पापा पकड़े गए थे तो मैंने तब आखिरी शेर लिखा था कि अभी खामोश बैठा देखते हो किसी दिन शहर की हलचल बनूंगा जहाँ में एक दिन अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनो रजत सूद नहीं पिंकी क्योंकि अभी भी तुम पिंक कपड़े हो ना तो अभी भी तुम मेरे लिए रजत पिंकी हो और मैं तुम्हारी प्रतिभा के शिखर पर अपनी बड़ाई के सुमन अर्पित करता हूँ और बहुत खूब बहुत खूब और मैं तुमको जितने नंबर देने हैं उससे ज्यादा देना चाहता हूँ लेकिन आज नहीं कल दूंगा और आप बाद में नहीं किसी और दिन नहीं आज ही अव्वल बन गए हैं और आप कॉमेडी के होप हैं और लाफ्टर के तोप हो तोप हो Please welcome with a huge round of applause, Heman Pandey. Dekhar ji, pranam, pranam. Archana, I am pranam. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के कमेडी शो में बचपन से मैं देख रहा हूँ एक कमेडी शो में एक जज आया करते थे वो आजकल नहीं दिख रहे हैं लेकिन हम उनके मन की बात अगर आप कहो तो हम बता दें बताइए गुरु एक थाके वाली मेरा दाना पानी ले गई गुरु एक थाके वाली मेरा दाना पानी ले गई भोको ताली वाली वो कहानी ले गई पंजाब वाली कुर्सी फलाने ले गए मुंबई वाली कुर्सी फलानी ले गई आपको मालूम है पांच तत्वों से दुनिया बनी है धरती आकाश अग्नि वायु और जल इसमें अगर दो तत्व और मिला दिए जाएं एक आधार कार्ड दूसरा पेन कार्ड तब वो बनता है भारतीय मनुष्य इसमें अगर कुछ तत्व और मिला दिए जाएं जैसे भोकाल भोकाल गुंडई गुंडई लोफड़ी कंटाप कंटाप तब वो बनता है पक्का कनपुरिया तो मैं उसी कानपुर से सर आया हूँ हमारे यहाँ के लोग इतने अद्भुत होते हैं सर इतने अद्भुत होते हैं हमारे के नेता भी बड़े अद्भुत हैं अच्छा वृक्षारोपण अभी चल रहा है पूरे देश में अभी एक महीने पहले हमारे कानपुर के एक नेता जी ने एक वृक्ष लगाया पौधा अच्छा उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया मैं उसी कानपुर से आया हूँ सर सर मेरे दो बेटे हैं दोनों इतने लकी हैं लोग कहते हैं कि बेटियां बहुत लकी होती हैं बात मैं मानता हूं और ये बात सच है लेकिन बेटे भी गूगल से तो डाउनलोड किए नहीं गए हैं वो भी लकी होते हैं मेरे दो बेटे हैं सर बड़ा बेटा मेरा है छह साल का छोटा बेटा मेरा है तीन साल का राजपाल साहब जो मेरा तीन साल का बेटा है वो आपसे थोड़ा सा छोटा है जी मेरा बड़ा वाला लड़का पैदा हुआ जो छह साल का है उसके बाद हमने एक छोटा सा मकान खरीदा एक छोटी सी गाड़ी खरीदी कार एक हमने बाइक खरीदी जब मेरा छोटा वाला लड़का पैदा हुआ जो तीन साल का तो सर वो इतना लकी था जब वो पैदा हुआ तो उसके छह महीने बाद हमारी शादी भी हो गई वो सर बहुत लकी था सर बढ़िया शेखर सर इस समय बहुत टेंशन में हुआ टेंशन में इसलिए हूँ किसी से कुछ भी पूछ लो तो हमसे कोई लड़ जाता है एक लड़के से हमने पूछा हमने कहा ये बताओ यहाँ बैठे हो गया टाइम क्या हो रहा है हमने जीवन का सर सबसे बड़ा जैसे पाप कर लिया हो तुमसे कह रहा गुरु ऐसा है तुरंत यहाँ से निकल लो टाइम बहुत खराब है तुरंत यहाँ से निकलो ज्यादा देर यहाँ रहोगे तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा तो हमने कह रहा टाइम पूछ रहे टाइम बता दो तुम्हारा मूड क्यों खराब है यही बता दो उसने कहा एक लड़की से हमने केवल इतना कहा कि कुछ खाया कर बड़ी कमजोर हो गई है तो सर वो हमारा पचास हजार रुपए खा गई तुम सारे हमसे टाइम पूछ रहे हो हमारा दिमाग बहुत खराब है हमारे ज्यादा मुंह न लगो हम यही तुमको पटक पटक के मारेंगे तो हमने कहा गुरु हुआ क्या है कहने हुआ क्या है हमारे नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है एक लड़की के चक्कर में हम पांच साल से लगे थे हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है हम उससे प्यार करते हैं अच्छा तुमने कहा इसमें हुआ क्या उसने हुआ हमारे नगर निगम का चुनाव है उसको पार्षद की टिकट मिल गई है और पूरे शहर में होल्डिंग लगी उसमें लिखा है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल <laughs> तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो कल एक चाचा नारा लगा रहे थे मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के 
कि तुम हमारे पीछे पड़ो एक लड़का तो कान में कल चिल्ला रहा था लैया बड़ी करारी है पुष्पा पाल हमारी है क्या सर हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है सर मैं आपको मालूम है उत्तर प्रदेश कानपुर से रहने वाला हूँ योगी जी की वहाँ पर सरकार है जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो उसके पहले दस पंद्रह गर्लफ्रेंड मेरी थी अच्छा जिस दिन उन्होंने शपथ लिया हमने सबसे पहले उनसे राखी बंधवाया हमने कहा पुलिस सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारा कब शुरू कर दे तो हमने कहा अपना बचाव अपने हाथ में है हमने उनके राखी बंधवा ली और प्यार मोहब्बत से मैं दूर हो गया हूँ दूर क्यों हो गया हूँ मैं आपको चार लाइन सुना रहा हूँ मैम सुनिए के एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन हाँ। पर यूपी पुलिस ने उसे रस्ते में ले लिया सर हमको एक दिन मिल गई सपना चौधरी अच्छा। कहेंगे पांडे तुम तो कवि हो तुम्हारे प्यार मोहब्बत पे बैन लगा है हाँ। कोई अपनी स्टाइल में चार लाइन सुनाओ हाँ। तो हमको चार लाइन सुनानी पड़ी हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो साथ अपने हैंडसम एक पांडे ले चलो मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो साथ अपने हैंडसम एक पांडे ले चलो मेरे प्यार में बैन लगा है सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो <laughs> आप हमारे कभी आइए आप चंबल के डकैतों से बच सकती हैं कानपुर के बकैतों से कोई नहीं बच सकता है अद्भुत लोग हैं हमारे अद्भुत लोग हैं साहब सर एक दिन तो सुबह सात बजे एक सज्जन हमारे पास आ गए कहने के पांडे जी हमको आशीर्वाद दे दो हाँ। हमने कहा किस बार का आशीर्वाद कहने हमको डिस्कवरी चैनल जाना है हाँ। हाँ। जंगल जाना और शेर के साथ एक सेल्फी लेनी है हो हो हो। हमने कहा पागल साढ़े सात बजे तुम आयो तुमको शेर के साथ सेल्फी लेनी है कहने का क्यों मोदी जी शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं हमने कहा वो प्रधानमंत्री है पूरी व्यवस्था चलती पूरी फ्लीट उनके पीछे चलती है तेरी क्या व्यवस्था है तू जाएगा तो शेर तुझे खा जाएगा उसने कहा पांडे चिंता मत करो पूरी व्यवस्था के साथ मैं चलता हूँ एक क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है हमको जाने दो अब वो यादव जी गए मैम उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली पंद्रह हाँ, हाँ। अगस्त को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है हाँ। आप, आप दोनों लोग आमंत्रित हैं मैम जरूर आइएगा बिल्कुल तो अद्भुत लोग हैं हमारे सब अद्भुत लोग हैं हमने एक लड़की से कहा हमने कहा तुम्हारे पिताजी सरकारी जज हैं तुमको सरकारी वकील बना दिया है हमारे लिए कुछ भी ऐसा करा दो कि तुमसे हम रोज मिल सकें सर उसने हमारे ऊपर मुकदमा करा दिया <laughs> रोज हमसे मिलती है अब तारीख में अच्छा। कभी आप कानपुर आइए आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कानपुर के लोगों को हिंदी भी बहुत अच्छी होती है एक लड़का हमसे कई दिन से नहीं मिला तो हमने कहा गुरु दिखे नहीं कहा चले गए थे तो उसने कहा पवित्र श्रावण मास में सकुनी व्रत दिवस कौरव पांडो धर्म कर अनुसरण में मैं मग्न था <laughs> कुछ दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थल पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां पर पांच दिन का प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनकी पत्नी बगल में खड़ी थी उन्होंने कहा भैया ये जुआ खेल रहे थे बंद थे जेल में <laughs> आप दिल्ली का न्यूज पेपर खोलिए तो वहां पर लिखा होगा शहर को मिल सकता है एक और एम्स मुंबई का पेपर पढ़िए उसमें लिखेगा आज होगी मूसलाधार बारिश कभी कानपुर आई है कानपुर का अखबार आपको मिल जाए पहली उसमें हेडिंग होगी चाउमीन के लिए दो लोगों में चली चाकू भीतर गांव के प्रधान तार चोरी में पकड़े गए दरोगा हुआ लाइन हाजिर सफेद सड़ पर गुटका थूकने से तनाव पूरे शहर में आग जनी कभी कभी ऐसी बात सर कर देते हैं मैं कॉम्प्लेक्स में चला जाता हूँ कह लगा स्वर्ण पदक हरियाणा के लोग जीतेंगे पंजाब के लोग जीतेंगे तुम्हारे लोग कितने नकार है कभी नहीं जीत सकते हैं तो हमने कहा ऐसा है सर उत्तर प्रदेश के लड़कों में और हरियाणा के लड़कों में बहुत अंतर है हरियाणा का लड़का सुबह चार बजे जगता है सबसे पहले वो जिम जाता है जिम जाने के बाद आता है दो चार घंटे वो वॉक करता है चार पांच किलो फल खाता है फिर वो सो जाता है शाम को पांच बजे फिर वो उठता है फिर वो जिम जाता है फिर वहां से आता है दो चार घंटे फिर वो टहलता है फल हल्का के सो जाता कुल मिला के हरियाणा के लड़के एक दिन में चार पांच घंटे जिम चार पांच घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं रात में भी वॉक करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह साढ़े नौ बजे सो के उठते हैं वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है दो पुलिया खाते हैं और सबसे पहले सर घर के नजदीक पुलिस चौकी जाते हैं दरोगा के साथ एक सेल्फी लेते हैं देते हैं ना फेसबुक में पोस्ट करते हैं नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ सानिध्य प्राप्त हमारे यहाँ होता है सर उसके बाद वो घर आके आराम से सो जाता है शाम को जब उसकी आँख सात आठ बजे खुलती है तो चार पांच लंडो के साथ बियर की बोतल वो खोलता है एंजॉय करता है और उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर पे फोन करता है अच्छा। भाई साहब प्रणाम 
पहचाना <laughs> सुबह मिले थे तो दरोगा सोचता है इस समय तो नशे में इसके मुंह लगना बेकार है <laughs> दरोगा फोन ऑफ कर देता है लेट जाता है उसके बाद रात में मारते मारते वही दरोगा उसको थाने में ले आता है <laughs> सर अब की सेल्फी डालता है वो चौकी इंचार्ज गुड्डू पाड़े धरे गए उल्टा हो जाता है रात भर गुड्डू भैया की कुटाई होती है चलते चलते आपको चार लाइन सुना रहा हूँ बहुत बढ़िया कलयुग बनेंगे हम त्रेता बनेंगे समारा है सबको हम खेता बनेंगे तुम मेहनत से अपने चाहे बन जाओ कुछ भी हम दबंगई से केवल नेता बनेंगे बहुत बढ़िया और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है आप ही विजेता बनेंगे मुझे लगता है आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर देनी चाहिए और उसका चुनाव चिन्ह होना चाहिए बत्तीसी क्योंकि आपके इस एक्ट में आपने हम सब की बत्तीसियां दिखा दी है कानपुर जाओगे ना सर सोच तो यही रहा हूँ कानपुर ही जाना है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर इनके इरादे है नेक लेकिन हर टॉपिक पर है इनका कॉमिक टेक प्लीज वेलकम नितेश शेट्टी फ्रॉम मुंबई मेरा नाम नितेश शेट्टी है जी और मैं अपना चेंबूर से आया हूँ अच्छा? मैं बताना चाहता हूँ अपना चेंबूर से इधर आने का बड़ा तकलीफ वाला काम है अच्छा पहले वो चेंबूर से ट्रेन पकड़ो फिर वडाला उतरो फिर वडाला में हार्बर लाइन का ट्रेन पकड़ो फिर गोरेगा उतरो फिर उधर से बाहर आओ बी एस टी बस नंबर टू फोर्टी फाइव पकड़ो फिर फिल्म सिटी आओ अच्छा आपको लगता रहेगा मैं आते ही अपना तकलीफ क्यों बता रहे क्योंकि मैंने रियलिटी शो देखा है जो लोग तकलीफ बताते लोग बहुत आगे तक जाते हैं मैं बोलता हूँ खुबे रेलवे स्टेशन पहुंचने का कितना तकलीफ है हाँ. मैं वो शेयरिंग ऑटो में जाता हूँ उसमें क्या दस दस रुपए में तीन लोगों को बिठा दो लोग सीट हाँ. उसमें अगर दो लड़का लोग के बीच में एक लड़की आ गई तो फुल तकलीफ <laughs> लड़की को नहीं दोनों लड़कों को <laughs> <laughs> वो लोग बैग आगे डाल के ऐसा बढ़ जाते हैं <laughs> 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 ये सेट वाला ऐसा बैठा है वो सेट वाला वैसा बैठा है <laughs> बीच में लड़की ऐसी बैठी है आ <laughs> रफी कैसे नहीं आ रहे उरे <laughs> और एक तो जाओ सुबह सुबह ट्रेन पकड़ो इतना भीड़ रहता है सुबह ट्रेन में लेकिन आदमी सिर्फ एक लाइन बोल के एंट्री लेते हैं चल चल खाली अंदर खाली है चल चल खाली है बस खाली रे खाली पूरा खाली जाओ उधर खाली पूरा जा जा पहला दो स्टेशन के लाइस था वेरी नाइस वो बोलते मेरा क्या जिंदगी हो गया मैं आदमी हुए फिल्म फेयर अवार्ड और ऐसा भीड़ में देखना शेखर जी कोई तो आपका पॉकेट जरूर मारेगा परसों दिन अंधेरी में मेरे कोई तो पॉकेट मारा अभी इसको नया मंगाया मैं ऑनलाइन अच्छा हाँ अभी इसको ऑनलाइन लेने जाओ तो इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखो उधर अलग ही चलता है उधर ब्राउन इन कलर मैट फिनिश थ्री डिफरेंट कंपार्टमेंट्स लेकिन यही अपना लोकल ट्रेन का सेल्समैन बेचते है उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही अलग है ये देखो इसको ऐसा करके देखो ये देखो इसको ऐसा करके देखो अरे इसको ऐसा खींच भी सकते हैं खींच भी सकते हैं ऐसा भी मुड़ सकता है ऐसा भी मुड़ सकते हैं ऐसा भी है मुलायम का मुलायम है और सॉफ्ट का सॉफ्ट है वैसा बाहर इसका रेट पांच सौ रुपए लेकिन हम लोग का कंपनी की तरफ से सिर्फ तीस रुपया मैं बोला तेरे को तीस रुपए में परवड़ कैसा है बता रहे परवड़ ने कहा कि हम लोग यहाँ से मारते और यहाँ से बेचते हैं वैसे लोकल ट्रेन में जाके ना बॉडी का पूरा वाट लग जाते हैं इसलिए आजकल मैंने एक जिम लगाया ला इधर अभी देखो मुंबई में क्या हाईटेक जिम आया है ये लोग नाम भी देखो आप एकदम फुल एलिगार फ्लेक्स एच फिटनेस मैंने मेरे एरिया में एक जिम लगाया है उसका नाम है वक्रतुंड फिटनेस इतना सस्ता जिम है वो लोग साढ़े सात सौ रुपए में लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं ऐसा जिम में आप कभी भी जाओ ना सस्ते जिम में तो आप एंट्री लो तो एंट्रेंस में ना बहुत बड़ा फोटो लगा रहते हैं जिम के ओनर का ऐसे पोज में सही है सही है सही है 
और नीचे लिखा है मिस्टर काजूपड़ा नाइनटीन एटी टू ये वो टाइम में मिस्टर काजू पड़ा था अभी फूल के नाक पड़ा हो गया <laughs> ये ढक्कन ओनर के साथ साथ जिम का ट्रेनर भी है हाँ ये सब वही करते हैं मैं उसको एक दिन पूछा सर अपना रोज पुशअप्स मारने से क्या होता है <laughs> बोलते हैं हाथ दुखते हैं <laughs> <laughs> और ये आदमी जिम का मसाजर भी है एज अ मसाजर इसके पास ज्यादा कुछ काम नहीं है हाँ। ये क्या करते दिन भर जिम का फ्लोर में खाली ऐसे ही घूमता रहता है और क्या करते तू नया नया कौला कौला लड़का लोग ने जिम ज्वाइन किया है पीछे जाके खड़ा रहेगा गलत कर रहे गलत कर रहे नीचे जा नीचे और नीचे जा अरे ये ना इसको खोलना कैसा जाएगा रे तेरा बॉडी पूरा लॉक है लॉक 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 एक बार मसाज ले तो लॉक खुल जाएगा वो उधर मसाज लेने गया जाते वक्त ऐसा जा रहा है आते वक्त ऐसा रहे मैं बोला क्या हुआ रे बोलते इसने लॉक खोलने के चक्कर में ताला तोड़ दिया अरे अपने सस्ते जिम में कुछ नए नए लड़के लोग जिम लगाते हैं ना वो लोग देखना उधर पहला दिन जाके जिम करता नहीं वो लोग क्या करते उधर बैठ के बाकी लोग का बॉडी देखता रहता वो अभी उधर कोई कर रहा है एक्सरसाइज उधर जाके खड़ा रहेगा क्या शोल्डर है इसका मस्त बना है सर ऐसा शोल्डर बनाने को कितना टाइम लगेगा छह महीना जाएगा अरे फिर उधर घूम रहे चेस्ट मार रहा देख ना चेस्ट सर क्या सॉलिड चेस्ट है इसको कितना टाइम जाएगा बोलते एक जन्म और लेना पड़ेगा ये तो हो गया अपना सस्ता जिम एक होता है हाईटेक जिम फुल एकदम पैसा वाले लोग जाते हैं आप लोग जाते रहेंगे फुल ऐसा उधर देखना कुछ लोग फुल ब्रांडेड पिन के आते हैं ऊपर से नीचे सब ब्रांडेड ये लोग एक्सरसाइज देखना उधर कैसे चलते हैं कोई बड़ा डम्बल उठाएगा प्रभाकर फोटो खींचना मेरा इधर प्रभाकर खींचा कैसा है बता ये अच्छा है ये डालेगा मैं सस्ता ग्राम में एक तो हाईटेक जिम में मैंने देखा है एक अच्छा चीज है उधर वो स्टीम बात और सोना फैसिलिटी देते हैं लोग इतना पैसा लेगा तो देना ही पड़ेगा ऐसा तो उधर कभी स्टीम रूम में आप जाओ ना वहां का तो वहां देखना सीनियर सिटीजन लोग बैठा रहेगा तीन चार हाँ वो लोग ऐसा टावल वावल डाले ले फुल ऐसा उसका यहाँ से दो टायर निकले यहाँ से दो टायर निकले और पीछे स्टेपनी भी है बड़ा और उधर वाले का बात सुनो क्या चालू रहते हैं अरे तू वो प्रकाश का कचौड़ी का है गे रे दूसरा बोलते नहीं रे मैं वो विनोद का कुल्फी का है मैं उसको पूछा भी अंकल को मैं अंकल आपको जिम का कुछ फायदा हो गया क्या बहुत फायदा हो गया तीन साल पहले जब मैं जिम ज्वाइन किया ना तभी मेरा वजन 120 किलो था आ, अभी तू देखेगा ना अभी भी 120 किलो ही आएगा आ, तो मैं बोला इसमें फायदा क्या हुआ अरे हुआ ना देख तीन साल से मैंने कैसा मेंटेन किया है वो लोग रिसेप्शन एरिया रहता है जो जिम का एकदम सॉलिड फाइव स्टार होटल जैसा बना था लोग और उसमें खूबसूरत लड़की लोग को बिटा देते लोग किंजल ऐसा नाम से लोग राम रहते किंजल स्टेला पेला ऐसा कुछ तो दोपहर का टाइम देखने का दोपहर का टाइम ना हाउसवाइफ लोग इंक्वायरी करने आते हैं अच्छा वो लोग जो कभी गया नहीं जिम वो लोग उधर आए रिसेप्शन में मैडम वो जिम लगाने गए या या प्लीज 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 सिट डाउन यशवर्धन मैडम को जिम दिखाओ अभी यशवर्धन मैडम को जिम दिखा रहे अभी यशवर्धन उधर प्लीज कम मैम दिस इज अट पुल डाउन प्लस केबल क्रॉस ओवर फॉर अपर लैट एरिया अच्छा है अच्छा 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 बनाए प्लीज कम दिस साइड 
This is a barbell plus plus T-bar for lower hamstring muscles. <laughs> <laughs> अच्छा बनाया जी मैं अच्छा बनाया आपका प्लीज कम दिस इज अ क्रॉस फंक्शन अरे वो सब जानने दो ना आप मेरे को बताओ आपके साथ इधर का चर्बी कम करने के लिए कुछ है क्या मेरे को सब इधर ही चर्बी आता ज्यादा मेरा सब ब्लाउज टाइट हो रहे अभी मेरी बेटी का शादी था ना मैंने बैकलेस पहना था तो पूरा चर्बी ऐसा बाहर वो कैटरिंग वाला बोलता है रुमाली रोटी का मैदा इधर से लेने के क्या डोंट वरी मैम आप इधर जिम लगाओ एक बार दो दिन में आपका ब्लाउज लूज हो जाएगा बोलते हैं अच्छा कैसे बोलते आपका ब्लाउज मेरे को दो मैं शाम को टेलरिंग का काम करता हूँ हाईटेक जिम में मैंने एक देखा है मस्त चीज क्या है वो लोग जगह बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं मतलब अभी यहाँ ट्रेनिंग चालू है यहाँ ट्रेनिंग चालू है यहाँ ट्रेनिंग चालू है बीच का जगह खाली है उधर चल रहा लड़की लोग जुम्बा जुम्बा अभी उधर एक आदमी ट्रेडमिल में चल रहे वो आईने से लोग जुम्बा देख रहे लोग का जुम्बा देख के उसके मन में तगड़ जुम्बा हो रहा है <laughs> अभी तुम लोग सोचेगा तगड़ जुम्बा के तगड़ जुम्बा वही है जो रोशेल को देख के शेखर जी के मन में होते हैं तुम्बा तुम्बा तगड़ तुम्बा 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 तगड़ तुम्बा ऑब्जर्वेशन इतना माइन्यूट है एंड मोर देन दैट आपका जो ईज है स्टेज पे यू वर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फैंटास्टिक कीप अप दिस एनर्जी एंड कीप अप द गुड वर्क थैंक यू फैंटास्टिक नितेश तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो इतनी माइन्यूट थी इतनी बारीकी से तुमने हमें वो असलियत दिखाई जो हमने देखी है लेकिन हम भूल गए हैं बहुत बढ़िया बहुत 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 इज ओनली वन टर्म फॉर यू यू आर आ जिम कैरी आप कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तोप हो माले गांव से हमारे लाफ्टर के गांव तक का सफर पार करके आ रहे हैं लाफ्टर की एक नई धुन छेद में ये है लाफ्टर के नए कवि मुजावर माले कावी आदा नमस्ते सत्याल सत्याल शेखर जी बेमिसाल तो आर्ची कमाल है <laughs> ये दमाल कमाल है, है। <laughs> कमाल भी हो। हर सिमत मौज मस्ती है और राजपाल है हर सिमत मौज मस्ती है और मस्ती है और राजपाल है और तीनों की हाजिरी ने ये साबित ही कर दिया लाफ्टर के शो में देखिए कितना धमाल है शेखर जी 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 मैं इनके लिए चार लाइन पढ़ता हूँ आप मेरी तरफदारी कर देना जी 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 सालन में चटकदार तरे मांग रहा है सालन में चटक दार तरी मांग रहा है रोशन को जिस रोज से देखा है मुजाबत चरने के लिए घास हरी मांग रहा है चरने के लिए घास हरी मांग रही यार अच्छी बात ये मेरी लिए अच्छी बात है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हाँ यही सोच के लिख के आए हो आप आइए ये तो रहा अब मैं अपना कारोबार शुरू करता हूं हर किसी को हंसने की मुकम्मल आजादी है हर शख्स कितना भी हंस सकता है कैसे भी हंस सकता है और कहीं से भी हंस सकता है 
राजपाल खड़े हो जाओ नहीं भैया पहले ये तय हो जाए कि मतलब कहाँ चाहतना हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए क्या बात जो गो 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 अरे मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया एक मर्तबा आप मेरे लिए तालियां बजा देंगे शेखर जी ये तो चश्मा है दीदी और भाई जान इसकी खास बात हम आपको बताते हैं जी बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हो अगेन शुक्रिया गा 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 फिर से बाबा 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 बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूँ बरसों आपके लिए नहीं है राजपाल यादव जी सुनिएगा हाँ जी हाँ तो आप समझ ले तो मेरा मेरा कारोबार भ्रष्ट हो जाएगा बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूँ बरसों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूँ जिस रोज से ससुरे को लगाया हूँ मैं चश्मा गा 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 मैं रात में बकरी को हिरन देख रहा हूँ मैं रात में बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपनी तलब की मर्दी बदल ले में रह गया तारा रा डा डंग तारा रा डा डंग अपनी तलब की वर्दी बदल ले में रह गया ड्यूटी का हर उसूल कुचलने में रह गया कैदी फरार हो गया लॉकअप को तोड़ कर जेलर तम्बा कुछ न मसलने में रह गया जेलर तम्बा कुछ न मसलने में रह गया चम चम चमक रहे हैं बुरा दे कमान पर झुमके लटक रहे हैं यदा की दुकान पर एक मन चले न देख के बुढ़िया को यू कहा है क्या चूना लगा हुआ है पुराने मकान पर चूना लगा हुआ है पुराने मकान पर बहुत शुक्रिया नवाज जी धन्यवाद बहुत प्यारा मैं वापस बोलूंगी आपके तरीके में तालिया शुक्रिया गागा खा शुक्रिया गागा खागा मुझे जी जी आपका ये अनोखा अंदाज है बहुत ही अनोखा है कहाँ से अपनाया आपने देखिए ये हमारे स्वर्गीय आर डी वर्मन साहब हम उन्हें बहुत फॉलो करते हमें बहुत पसंद है अच्छा तो हमें उनका सॉन्ग हमें बहुत अच्छा लगता था हमने सोचा क्यों ना अगर वाकई में अगर कभी किसी को किसी से मोहब्बत हो उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है आप शायर नहीं आप फायर है बहुत शुक्रिया नवाजी अल्लाह आप सिर्फ फायर ही नहीं है आप लाइव वायर हैं आप हजारों मील चलने वाले ट्यूब और टायर चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट फ्रॉम दी आयन सिटी ऑफ जामशेदपुर अपना लोहा मनवाने आ रहे हैं अफदाल खान शेखर सर आदमी गुस्सा होता है मौसम गुस्सा होता है जी बाइक को कभी गुस्सा होते हुए देखा है नहीं नहीं वो चिल्लाते भी देखा मैंने मैं बताता हूँ कि बाइक गुस्सा कैसे होती है अच्छा अच्छा जब मैम हम बाहर कहीं घूमने फिरने निकलते हैं अपनी बाइक से और बीच में बारिश शुरू हो जाए और हम अपनी बाइक को बीच रास्ते में खड़ी करके और खुद कहीं छुप जाते हैं ताकि हम भींगे नहीं और बाइक का ईगो हर्ट होता है अच्छा 
हमको छोड़ के अंधे और हम खुला आसमान का नीचे आइए राजपाल जी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और जैसे ही बारिश रुक गई आप उसे स्टार्ट करेंगे उसका गुस्सा देखिए अच्छा नहीं 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 अरे मेरा भाई क्या हुआ हाँ अभी बोले ना मैं नहीं जाएंगे क्या हो गया गलती हो गया नहीं नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे एक बार बोला समझ में नहीं आता गया नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे नहीं अब मान मनोवल कीजिए उससे माफी मांगिए फिर उसका जवाब सुनिए नहीं बोले ना मैं पहले समझ में नहीं आता क्या ईगो हर्ट करता कौन का यूज करना होता मेरे को यूज करता जब मौका है और मौसम खराब हो तो बाहर छोड़ता एक तो कलच के में काम नहीं कर रहा था और आगे का चक्का भी ठीक नहीं है एक तो तू ही इतना भारी है उसके बाद तेरी वो मोटी ना रही नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे याद रखना ठीक है भाई का काम कराएगा आगे का गियर बॉक्स का काम कराएगा पूरा सर्विसिंग कराएगा तो जाएंगे ठीक है भाई मैं करा दूंगा ठीक है तो भाई तो ना अभी छोड़ते हैं मलाड़ी तो उधर इसको कहते हैं राजपाल बाबू 500 सीसी का परफॉर्मेंस अर्चना में एक न्यूज रीडर को एक खुजली वाले कुत्ते ने काट लिया अरे अब उसका बॉडी आधे इंसान का और आधे कुत्ते का अब वो न्यूज रीडर आया नमस्कार मैं हूँ अनिमेश कुमार और प्राइम टाइम में आपका स्वागत है तो आज के मुख्य समाचार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मंत्रियों के बीच में बैठक हुई और दोनों ने आतंकवाद पर करने की कोशिश इस पर विरोध पर कट करते हुए चीन के राष्ट्रपति ने इस पर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन को पंजाब में पंजाब के दीवार गिर जाने से चार व्यक्तियों की मौत हो गई और नौ महिलाएं पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे आक्रोशित जो आम जनता है वो लक्ष्मी मैदान में जाकर सरकार के खिलाफ पुलिस पर पथराव कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठिया भाजी और कुत्ते की तरह दौड़ाया और इतना दौड़ाया कि उनकी हालत हो गई और अब आज के चार महानगरों का तापमान दिल्ली चेन्नई और मुंबई इसके साथ ही समाचार थैंक यू थैंक यू भाई साहब जो प्रतिभा आप में है जिस तरह से आपने वॉइस का इस्तेमाल किया इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और उसी में आप ह्यूमर भी लेके आए यू आर अ यूनिक टैलेंट एब्सोल्युटली थैंक यू यू आर अ यूनिक टैलेंट ऐसा टैलेंट मैंने नहीं देखा पहले और उससे भी ज्यादा वो जो कुत्ते वाला आपकी जो कल्पना है माय गॉड आई आई विश आई कुड बाक एंड एंड प्रेज यू बट ऐसा मतलब इस किस्म का परफॉर्मेंस है कि मन कर रहा है कि बोल के नहीं भौंक के करूं आपके परफॉर्मेंस इट वॉज फैंटेस्टिक मैं आपको सलाम करता हूँ एक तानसेन साहब थे और आप कानसेन हैं आप सुन सुनकर कौन सी आवाज किस अंदाज में आपने सुनी इतनी गहराई से अपने अंदर रख लिया आपने 
और फिर हमारे सामने इतनी ब्यूटीफुली आपने उसको पेश किया है बहुत अब सब की दिल की धड़कने तेज हो रही हैं क्योंकि यहाँ से एक लाफ्टर का सुरमा होल्डिंग एरिया में जाने वाला है वेल आई हैव द रिजल्ट्स राइट हियर इन माय हैंड एंड समवन वन इट अ सेंचुरी इन द फर्स्ट राउंड दैट इज नितेश शेट्टी Rajat Sood with 97 points, Hemant Pandey with 88 points. So now that leaves Mujawar ji and Abdal ji. Abhi ab dono ke beech mein one person has got 81 points and one person has got 79 points and that person is Mr. Abdal Khan. I'm so sorry to say. Laughter ke is battle mein wahi jeetega जो फ्री स्टाइल खेलेगा मतलब जो हाजिर जवाब वो बनेगा नवाब तो शुरू करते हैं खेलो फ्री स्टाइल प्रोजेक्शन अगर किसी को मिलता है जी तो आपके हिसाब से अगला कदम क्या होना चाहिए पहली चीज तो ये कि आपने बहुत दिल से पूछा <laughs> थोड़ा तजुर्बा लग रहा है उस बात के बीच में थोड़ा नहीं थोड़ा नहीं बहुत तजुर्बा है एक तो इसी ने तोड़ा है सर मेरा ऐसा मानना अगर आप रिजेक्ट हो गए हो तो अगले प्यार पर फोकस करना चाहिए अच्छा वेरी गुड क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार नहीं होती और प्यार में बेइज्जती होती है पर हर बार नहीं होती अजय को बताओ डेट पे जाने के लिए आपके हिसाब से सबसे अच्छा स्थान कौन सा है वैसे मैं पता ये सोच रहा था कि जो बॉलीवुड में है हाँ। उनका तो सही चल रहा होगा <laughs> अपने लिए पूछ रहे हैं। अपने लिए जिस हिसाब से ये सवाल पूछ रहे हैं इनका भी सुना ही पड़ा हुआ है भाई <laughs> इस आंसर की मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इसी लाइफ में अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट रंग क्या है मेरा फेवरेट रंग मैम पिंक है आ, दिख रहा है जी आ, पहले बेबी पिंक था फिर? तो एक बार मेरी गर्लफ्रेंड आई उसने बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी तो उसने मेरे से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ और मैं बहुत रोमांटिक था उस टाइम तो मैं उसके पास गया और बताया अजीब लग रही हूँ <laughs> <laughs> तो उस दिन से मेरी जिंदगी में बेबी पिंक से बेबी निकल गई पिंक पिंक रह गए मैं भी किसी लड़की की जिंदगी रोशन करने चाहता था फिर ठीक बाद में उसकी शादी में हमें लाइट लगवाने का बहुत सौभाग्य <laughs> शेखर सर आशकी करते हुए कभी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए बहुत बार सर अच्छा बहुत बार मैंने की भी बहुत ज्यादा है ना पूछने वाली थी हाँ एक बार सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था अच्छा मतलब कुछ असाइनमेंट करने ऐसे असाइनमेंट उसे असाइनमेंट कहते हैं आप तो मैं असाइनमेंट करने गया था तो बीच से उसके पापा आ गए और उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा और ऐसे पूछा तू यहाँ क्या कर रहा है और मैं सर डर पोक आशिक नहीं हूँ तो मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं असाइनमेंट करने आया हूँ या हम दोनों साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैं नहीं मैं डर पोक आशिक नहीं मैंने उनकी आंखों में देखा और बोला अंकल जी बहन लगती है मेरी एक दुल्हन की शादी हो रही थी और एक साहिबान पहुंच गए तो उनसे भी पूछा आप कौन तो बोले सेमी फाइनल तक मैं ही था <laughs> अब फाइनल देखने आया हूं <laughs> अच्छा एक बात बताओ आपके हिसाब से बेस्ट लवर कौन होते हैं मैं मेरे हिसाब से बेस्ट लवर वो होते हैं जो रिलेशनशिप के पहले हफ्ते में ही बच्चों के नाम डिसाइड कर लेते हैं <laughs> है ना कि बच्चे का नाम ना समीर रखेंगे <laughs> और फिर तीसरे हफ्ते में ब्रेकअप हो जाता है और फिर हर चलते फिर तो समीर को देख के ऐसे कह रहे होते हैं ये मेरी औलाद होती है <laughs> एक शेर सर मुझे याद आया हाँ। कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत हाँ। दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत वाह नितेश भाई रियलिटी शो में भाग लेने के क्या फायदे हैं फायदा ये है कि आपका जो घर वाला है वो लोगो लगता है बस हम लोग का यहाँ से टेंशन खत्म अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट करोड़पति <laughs> नुकसान भी है कि अगर आप रियलिटी शो में आके कुछ प्राइज मनी जीत गया तो आपके आजू बाजू वाले आने वाले पूरा जिंदगी आपको एक ही पूछते हैं वो पूरा मिलता है क्या काट के आते रे <laughs> 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 
है ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये कंटेस्टेंट आजकल ऐसा आ रहा है जो बताता है कि इंडिया में सबसे गरीब वो ही है एक शो में देखा मैंने वो आके बोल रहा है उधर की सर मैं इतना गरीब है हम लोग के घर पे टीवी भी नहीं है वो जज ने फॉर्म देखा बोलता है ये क्या लिखा है हॉबी में वॉचिंग रियलिटी शो ये किधर देखते फिर तुम अभी कंटेस्टेंट फुल प्रेशर में सर मैं ना वो ओ टी टी प्लेटफॉर्म में देखता है अच्छा मतलब तुम्हारे घर पे लैपटॉप है <laughs> इसमें गरीबी बैठेगा नहीं एलिमिनेट <laughs> हो जाएगा नहीं <laughs> नहीं वो एक्चुअली मैं पप्पा का मोबाइल में देखते हैं सर हाँ। अच्छा अच्छा मतलब आपका पप्पा के पास स्मार्टफोन है <laughs> <laughs> आप पढ़ने में कैसे थे <laughs> पढ़ने में मैं ऐसा एवरेज ही था लेकिन हम लोग के टाइम कैसा 60 65 परसेंट आया मतलब ये बहुत पढ़ाई किया है इसने अभी तो कुछ भी चल रहा है मेरे बाजू में एक लड़की है उसको 98 परसेंट आया है मैं उसको बोला दो परसेंट का क्या हो रहा है बोलते जीएसटी काटा आप <laughs> कॉर्पोरेट में नया नया लगो ना दो तो टाइम के बाद आप बोलो सर मेरा पगार बढ़ाओ ना <laughs> तो उधर लोग पहला देख कितना सीखने मिल रहा है और कोई कंपनी में देखो सीखने को मिलेगा नहीं लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग पैसा का देखो मत पहले सीखो फिर तीन साल बाद हाँ। अभी तीन साल हो गया अभी पगार बढ़ाओ ना तीन साल में तू क्या सीखा रे हेमंत हाँ। <laughs> बाबू ये कवियों से लोग घबराते बहुत हैं जी सर क्योंकि वो शुरू तो हो जाते हैं वे रुकते ही नहीं कहीं आपके प्रति लोगों का क्या रिएक्शन होता है सर अभी तीन दिन पहले मैं किसी जगह यात्रा कर रहा था मेरे बगल में एक आदमी बैठा था तो हमने कहा मेरा नाम हेमंत पांडे है मैं बहुत बड़ा कवि हूँ आप कौन हैं तो उसने कहा मैं अंधा हूँ मैंने उससे कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारा जवाब गलत है हाँ। उनको कहना चाहिए कि मैं बहरा हूँ हाँ। तो उसने कहा नहीं मेरा जवाब सही है मैं अंधा हूँ मैं तुम्हारी शकल तक नहीं देखना चाहता हेमंत भाई आप एक बात बताइए आपने सरकारी नौकरी छोड़ी कॉमेडियन बनने के लिए सरकारी नौकरी में बड़ी मस्ती है उनका सर एक फंडा होता है बने रहो लुल तनखा पाओ फुल हाँ। बने रहो पगला काम करेगा अगला <laughs> ले ना ज्यादा टेंशन हाँ। नहीं तो फैमिली पाएगी पेंशन <laughs> और आपकी नजर में सबसे अच्छा दोस्त किसको मानते हैं आप हाँ। अब मान लीजिए हमारा कोई मित्र है उसके ज्यादा हो गई किसी दिन हाँ। तो उल्टी उल्टी उसके हो रही है तो उसको फर्ज निभाना चाहिए पहले तो उसकी उल्टी साफ करनी चाहिए फिर उसको दो कुल्ला पानी पिलाना चाहिए सरदर दो रहा तो सरदर की टेबलेट देनी चाहिए फिर दस मिनट बाद पूछना चाहिए अगर फ्रेश महसूस कर रहे हो तो हल्का बना दें क्या कवियों की सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है अगर किसी को ज्यादा कविता सुना दो आ, तो उसके बाद कहता है कि अगर हो गया हो तो हमारी भी सुन लो <laughs> अब एक आपको फोटो दिखाएंगे हाँ सर और आपको अपने विचार उस पर फोटो देख के रखने पड़ेंगे सर बिल्कुल अरे सर बहुत गुस्से में है ये तो <laughs> ये कब का है भाई ये मुझे लग रहा है नाइनटी का फोटोग्राफ सर उस समय कितने छोटे थे आप सर नहीं बड़े तो आज भी नहीं है मुजाबा जी आपको क्या लगता है कि दिल पागल है या नहीं दिल तो पागल होना चाहिए अच्छा और पागलपन में भी शिद्दत होनी चाहिए अच्छा। जैसे मेरा दिल ठन ठन गो पागल जरा ताल मिला दो मेरा दिल ठन ठन को पागल तू मुझे कर दे मेरा दिल ठन ठन को पागल मुझे कर दे मगला माल तेरा हुसन है तेरा हुसन नैली तागागागाल तू मुझे कर दे मगला मागागागाल तेरा हुसन नैली तागागागाल तू मुझे कर दे मगला मागागागाल वाह वाह थैंक यू राजपाल जी दैट वाज अ खेलो फ्रीस्टाइल अब है स्कोर्स की बारी इन फर्स्ट प्लेस With 95 points is Rajat Sood, and close behind him, 90 points ke saath Nitesh Shetty. 82 points we have Hemant Pandey, and with 78 points we have Mujawar Malaga. 
दोस्तों इस राउंड में हमारे तीन फाइनलिस्ट हैं रजत नितेश एंड हेमन बस सच बता रहा हूँ मुझे बहुत खुशी है हाउ स्वीट ये हमारे रजत सूद नौजवान है हमारे पांडे जी नितेश जी ये नया खून है ये कुछ करना चाहते हम तो कर चुके हम भी चाहते हैं कि ये हमारे देश हमारे भारत का नाम रोशन करे बस मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है थैंक यू खुदा फिर लाफ्टर का डोज लेकर आ रहे हैं हमारे तीन लाफ्टर के सुरमा इन ट्रायो की टक्कर लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज द अल्टीमेट टेस्ट तो चलिए शुरू करते हैं आपने पॉमरी का लार्ज साइज पिज्जा विथ सम टॉपिंग ऑफ फन एंड लाफ्टर लेकर आ रहे हैं एक बार फिर से राजत एक बार फिर से नमस्ते 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 और मैं आज उस दुकान की बात करूंगा जहां पर हम सभी का कर्जा है ब्रेकअप आपने एक चीज देखी कि आपका जब ब्रेकअप हो जाता ना तो आप ना उसके वाले जोन में चले जाते हो कि यार ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता यार ये कलयुग का जमाना है यार कोई प्यार करने लायक ही नहीं बीन देर डन फेल्ड दैट डन दैट तो सक्सेसफुल वालों का होता है वो होता है ना कि आप मान लो वैष्णो देवी की आपने पैदल यात्रा की है और आप ऊपर चढ़े हो आप हाफ रहे हो पसीना आ रहा है और कोई वहां से बोलते सुनो अमरनाथ चलोगे नहीं भाई भक्ति अपनी जगह लेकिन हिम्मत नहीं है पर ना उस दौर में भी आपका एक दोस्त होता है जो आपको लड़कियां दिखाता रहता कि भाई ये वाली सही लग रही ऑनलाइन ऑफलाइन वो दिखाता रहता कि ये देख भाई ये वाली सही लग रही तो जैसे मेरे को ना सर उस दौर में एक लड़की ने अप्रोच किया और मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं था पर वो लगा रहता था कहता कर ले भाई भाई ये तो कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले तू नहीं कर रहा तो मेरी करा दे मैंने कहा कैसा दोस्त है तू और वो ना बिल्कुल ऐसे ही समझा रहा होता है जैसे कोई बाप अपने बच्चे को यूपीएससी के लिए समझाता है कि बेटा एक अटेम्प्ट और दे दो हिम्मत नहीं हार नहीं बेटे यूपीएससी नहीं तो एसएससी तो निकल ही जाएगा आप लगे रहो तो मैंने उस दौर में एक गजल लिखी थी अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सुनाऊ बिल्कुल कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता होता ना कि आप हिम्मत हार जाते हो कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता वाह और मैं मर्जी से बना पागल बना बेदिल बना शायर मुझे ऐसा लगता है कि ना हम लोग डिसाइड नहीं करते कि मैं मोहब्बत करूंगा मोहब्बत डिसाइड करते, करते कि अब मैं तुझे करूंगी बर्बाद <laughs> 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 और जब हो जाता है ना आपका ब्रेकअप तो आपको लोग आ जाते हैं समझाने कि यार जब तुझे अंजाम पता ही था तो क्यों घुसा इसमें मैंने कहा पता थोड़ी था <laughs> इंजीनियरिंग करते हुए थोड़ी पता होता कि नौकरी नहीं लगेगी <laughs> सही है सही है सही है मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एक नौकरी है और मैं कई वक्त से बेरोजगार था सर <laughs> तो मुझे जॉब चाहिए थी <laughs> तो मैंने पूरा रेज्यूमे बनाया बॉयफ्रेंड के लिए अप्लाई किया कि उसमें लिखा कि स्किल सेट क्या है तुम्हारा तो मैंने स्किल सेट में लिखा कि मैं ये याद कर सकता हूँ कि तुम्हारी छोटी वाली चाची की छोटी बेटी की शादी में तुमने क्या पहना वाह 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 मैं ये भी याद कर सकता हूँ कि उस दिन जब तुम स्कूटी चला रही थी और ऊपर से कबूतर ने तुम्हें प्रसाद दिया तो तुम्हारा हेयर क्लीनिंग का बिल सत्रह सौ बत्तीस मैंने रेज्यूमे में अपनी स्ट्रेंथ में लिखा हुआ था कि मैं सॉरी बोल सकता हूँ अच्छा अच्छा मेरी सॉरी बोलने की इतनी आदत हो गई थी सर मैं आधार कार्ड बनवाने गया वहां पर उन्होंने पूछा पिताजी का नाम मैंने कहा सॉरी <laughs> अब आधार कार्ड पे मेरे पिता का नाम सॉरी सूद लिखा हुआ है <laughs> <laughs> तो मैंने उस दौर में एक शेर लिखा कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता <laughs> गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं, नहीं करता और मैं मर्जी से बना पागल बना बेदिल बना शायर मोहब्बत के सिवा कुछ भी बिना मर्जी नहीं करता तो ऐसे ना मैं उसकी दिन भर चैट खोल के पढ़ता रहता था देखता रहता था कि कितने लाल दिल भेजे कितने पिंक फूल भेजे मैं उसकी डीपी देखता रहता था मैंने एक बार उसकी डीपी इतनी देर तक देखी कि व्हाट्सएप वालों ने घूंघट डाल दिया हाँ वो कह रहे भाई तू नहीं रुकेगा हमें कुछ करना पड़ेगा और मैंने ऐसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ सर 
ऐसे संदीप चहेश्वरी की वीडियो देख रहा हूँ अच्छा हाँ दिन रात मोटिवेट हो रहा हूँ वो कह रहे हैं यू आर अनस्टॉपेबल मैं कह रहा हूँ यस आई एम अनस्टॉपेबल जबकि पापा सात बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने दे रहे <laughs> फिर भी बोल रहा हूँ यस आई एम अनस्टॉपेबल और आप ऐसे मानो कि ना जैसे मान लो ये मूव ऑन करने की लाइन है और मैं ना ऐसे एक टांग उठा कर खड़ा हूँ मैं पार्क करने ही वाला होता था कि उसका उधर से मैसेज आ जाता था हे तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने किराया भी नहीं देता वो खाली भी नहीं करता आ, 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने किराया भी नहीं देता वो खाली भी नहीं करता और मोहब्बत नाम का टीचर किताबे गम पढ़ाता है वाह मुझे ऐसा लगता है एक अच्छे ब्रेकअप के बाद ना हमें दर्द की पहचान हो जाती है ना हम ऐसे दर्द के एसी भी प्रद्युमन बन जाते हैं हाँ कुछ कुछ तो गड़बड़ है है ना हम पहचान लेते होते हैं ऐसी ना आशिक लोगों को एक दूसरे के दर्द की पहचान हो जाती है कि ये इसलिए पी रहा है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड की शादी होगी ये इसलिए पी रहा है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे ब्लॉक कर दिया और ये इसलिए पी रहा है क्योंकि ये दोनों फ्री में पिला रहे हैं। <laughs> तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि मोहब्बत नाम का टीचर किताबे गम पढ़ाता है जुनूनी साल भर में एक दिन छुट्टी नहीं करता वाह वाह वाह। कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा दिल नहीं, नहीं करता ही नहीं करता क्या बात? एक तो सर ये होता ना कि ब्रेकअप के बाद ना लड़के रो भी नहीं पाते मेली गो में क्योंकि जब दोस्त का ब्रेकअप हुआ था तब आप पूरा ज्ञान दे रहे थे अरे कि रोने से क्या ही होगा एक बस जाती है दूसरी आती है कि ग्रो अप ना बड़ी और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा तो अब आप उसके आगे रो नहीं सकते क्योंकि अगर आप उसके आगे रोए तो पहले तो वो हंसेगा फिर मारेगा अलग मेरे से एक बंदे ने आगे पर्सनली पूछा कह रहा भैया ये कौन सी वेव है मैंने कहा ये ब्रेकअप की वेव है और मैंने कहा इससे बच के रहना इसका क्वारंटाइन छह महीने का है क्या बात है इसमें हॉस्पिटल का नहीं शराब का बिल बढ़ता है कि रहा है फौज में आशिक वही की आदतें हैं ये कि मोहब्बत नाम का टीचर किताबे गम पढ़ाता है जुनूनी साल भर में एक दिन छुट्टी नहीं करता और रहा है फौज में आशिक वहीं की आदतें हैं ये बहे है खून फिर भी जख्म पर पट्टी नहीं करता कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता। भी नहीं करता गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता बेहद शुक्रिया इतनी तसली से सुन होटल वाला समझा है क्या अपन होटल वाला शेट्टी नहीं लाफ्टर वाला शेट्टी है कमिंग सर्व यू अटैंगी डिश ऑफ लाफ्टर प्लीज वेलकम निकेश आप दोनों को मैं इतने साल से इंडस्ट्री में देख रहा हूँ आप लोग काम कर रहे हैं तो अभी तक तो आपने बहुत प्रॉपर्टी बनाए रहेगा ना थोड़ी बहुत ही हाँ, हाँ, नहीं मेरा आपका प्रॉपर्टी पे नजर नहीं है एक्चुअली हाँ, हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ इधर मुंबई में एक छोटा मोटा घर ले लू अच्छा हाँ, तो मेरे को कोई दिन बोल रहा था इतने ईजी नहीं है इधर घर लेने का रोज सुबह गाय को खाना खिला अच्छा तो छह महीने में तेरा घर बन सकता है तो मैं आज क्या घर पे चपाती था और वो पनीर का भाजी बनाया था वैसे डाल के गाय को खिला दिया अभी वो पनीर खा के गाय मेरे को दिख रहा है अरे क्या रे मेरा आइटम मेरे को ही चिपका रहा है इधर इतना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है आप किससे भी फोन पे बात करो ना तो पीछे और टाइल्स कटने का मशीन है ना उसका आवाज जरूर आता है ये तो कुछ भी नहीं है मैं जब सुबह उठता हूँ <laughs> मैं सोचता हूँ थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ के थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ लेकिन जैसे मैं न्यूज़पेपर उठाता हूँ तो फ्रंट पेज बैक पेज हाफ पेज सब जगह कंस्ट्रक्शन एड्स वो देख के मेरे दिमाग में ऑफिस बनने लगता है 
<laughs> ये, ये न्यूज़पेपर में जो कंस्ट्रक्शन ऐड आता है ना आप उसको ध्यान से पढ़ो वो पढ़ के आपको लगेगा मैं किधर कचरा पट्टी में रह रहा हूँ इधर आजू बाजू किधर तो स्वर्ग बन रहे क्योंकि ये लिखा ऐसा होता है ये ऐड देखो इसमें लिखा कैसा होता है कम कम नाउ बुक योर लग्जूरियस ड्रीम हाउस एड बिल्डिंग का नाम ऐसा रखते हैं किसका बाप भी प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा लकोस्टेस ग्रैंडियोर सोलिटेयर ऐसा कुछ नाम विथ थ्री लग्जरियस इंफिनिटी स्विमिंग पूल यस इंफिनिटी एम्पल लग्जरियस पार्किंग स्पेस लग्जरियस ओपन गार्डन टेरेस विथ किड्स प्लेइंग एरिया लग्जरियस योगा सेंटर विथ बोटेनिकल गार्डन मैंने देखा इसमें सब कुछ लग्जरी होता है हाँ। इसके एड्रेस को छोड़कर एड्रेस हाँ। 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 बदलापुर वांगनी नियर शील पाटा कल्याण कुछ लोग देखा है मैंने घर लेने के चक्कर में ऐसा जगह घर लेते हैं जहां पर कुछ भी नहीं है ना वहां रस्ते पे कुत्ता है ना घर पे पीने के लिए पानी है ना किधर जाने के लिए रिश्ता मिलता है ये लोग को पूछेगा ना यहाँ घर क्यों लिया अरे यहाँ ना एयरपोर्ट आने वाला है हाँ। 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 तीन साल बाद फिर जाओ उसके घर पे हाँ। वो चाचा फिर मिलेंगे परमिशन का सब हो गया है हाँ। अभी एयरपोर्ट आने ही वाला है हाँ। हाँ। फिर तीन साल के बाद फिर जाओ हाँ। बोर्ड लग गया है एयरपोर्ट आने वाला आने वाला फिर तीन साल बाद फिर जाओ मैं उसका बीवी को पूछा वो चाचा किधर है बोलते वो तो टेक ऑफ कर लिया <laughs> और ये रोड पे भी जितना भी होल्डिंग लगा है ना ये सब बिल्डर लोग नहीं खरीदे जो सस्ता बिल्डर है उसमें एक लड़का बैठा है था शेरवानी पहना है और बाजू में उसकी औरत खड़ी है उसने नया साड़ी पहना है ऐसा टिकली लगा है इधर नतनी है और हाथ में पूजा की थाली और ऊपर लिखा है शुभांगी डेवलपर प्रेजेंट एक महल हो सपनों का ये लोग ऑफिस में जाओ बुकिंग करने मालूम पड़ते पोस्टर में जो आदमी औरत है ना वो लोग ही बिल्डर है <laughs> लेकिन जो बड़ा बिल्डर है आ, जिसका दस प्रोजेक्ट पे काम चालू है उसका होल्डिंग देखना एक आदमी टी शर्ट पहन के ऐसा गोल्फ खेल रहा है और बाजू में एक सुपर मॉडल ऐसे <laughs> उसके नीचे लिखे बुकिंग चालू वैसे मेरे एक रिश्तेदार है उसने भी मुंबई से 120 किलोमीटर दूर घर लिया एक जगह उसको मैं पूछा यहाँ घर क्यों लिया <laughs> तो वो बोलते आजू बाजू इधर नेचर अच्छा है <laughs> अच्छा है बिल्डिंग का पीछे पूरा जंगल है <laughs> इधर पहाड़ है इधर नदी है <laughs> ऐसे सुबह उठेगा ना फ्रेश 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 लगता है <laughs> उस दिन रात को साढ़े बारह बजे में इसके घर से निकला <laughs> मैं कसम खा इधर कभी वापिस नहीं आएगा मैं वो कैब बुक कर रहा था कैब ऑनलाइन उसमें देखा रहा ड्राइवर सिक्स मिनट अवे लेपर्ड थ्री मिनट अवे दो टाइम के बाद दिखा रहे ड्राइवर कैंसल लेपर्ड अराइव ऐसा अभी सच में मुंबई में घर बहुत महंगा है तो इसलिए आजकल आप उन वो ऐड देख के बहुत खुश हो जाता है जिसमें लिखा रहता है मात्र एक लाख रुपए में पाई है अपना खुद का घर ये लोग आपको छुट्टी के दिन सुबह सुबह फोन करेंगे हेलो सर कभी आ रहे बिल्डिंग देखने नहीं सर आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ करजत रेलवे स्टेशन उतरना है सामने हमारा कंपनी का बस रहेगा वो आपको पूरा लेके आएगा बिल्डिंग तक आपने क्या करता है संडे का दिन उठता है मस्त फ्रेश वैश होता है एकदम तैयार वैर होता है बच्चों बच्चों को रेडी करता है बीवी को रेडी करता है और करजर स्टेशन जाके पहुंचता है सामने देखते हो तो एक बहुत बड़ा बस खड़ा है पूरा फैमिली जाके बस में बैठता है पहले एक घंटा फुल एक्साइटमेंट बच्चे लोग खिड़की से बाहर देख रहे पापा ट्रेन ट्रेन आयता करो 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 अभी एक घंटे के बाद मेन रोड खत्म अभी गांव का रोड शुरू हो गया अच्छा। अभी जो पूरा फैमिली ऐसा बैठ के जा रहा था अभी सब ऐसा है फिर पूरे दो घंटे का सफर तय करके ये लोग बस एक जगह रुक जाता है ये लोग बोलते हैं उतरो आप लोग का प्रोजेक्ट आ गया है प्रोजेक्ट पूरा फैमिली नीचे उतरते सामने देखते तो क्या एक बहुत बड़ा खाली खेत दूर दूर तक कुछ नहीं सामने एक बोर्ड लगा है वेलकम टू ड्रीम सिटी 
और उसके नीचे लिखा है ओनली टेन मिनट फ्रॉम रेलवे स्टेशन और वो ही बोर्ड के पीछे से वो सेल्समैन आता है टाई वाई लगा के हेलो सर हेलो मैम वेलकम टू ड्रीम सिटी वेल लिविंग इन द ट्रैंकुलिटी इन मिडिल ऑफ अनमैच एफर्ट्स ऑफ द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी क्या बोल रहे अरे वो इंग्लिश में बता रहे थे आजू बाजू कुछ नहीं है अच्छा भाई साहब वो सेल्समैन वो आपने लिखा टेन मिनट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन हम लोगों को तो दो घंटा लग गया आने के लिए आई नो दिस क्वेश्चन विल अराइज लेट मी शो यू द प्रोजेक्ट वो नारियल का झाड़ दिख रहा है ना आपको सर बस उसी के पीछे एक रेलवे स्टेशन आने वाला है ड्रीमपुर और आप जहां पर खड़े हैं यहाँ पर टिकट काउंटर आने वाला है सर आपको वो दिख रहा है बिजली का खंभा जो वायर के ऊपर ऐसा गिरा है वहां पर बच्चों लोग के लिए इंटरनेशनल स्कूल आने वाला है यहाँ पर ये जो पहाड़ है ये जाने वाला है इसके जगह में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है हम लोग को जो इधर बस लेके आया है वो कब आने वाला है स्टेशन गया सर लेने के लिए बाकी लोग को आप लोग वो कैब बुक करा ना ऑनलाइन ओ माय गॉड वो उधर ऑनलाइन फैमिली वापिस बुक किया कैब उसमें दिखा रहे ड्राइवर सिक्स मिनट्स आवे लेपर्ड थ्री मिनट्स आवे थैंक यू कॉमेडी की चुल बुलाहट को वापस जगाने आ रहे हैं हेमन पांडे इस समय इतना तनाव है अभी हम यहाँ पर खड़े हैं अगर पता चल जाए कि किसी देश से युद्ध छिड़ गया है तो हम लोग तनाव में आ जाएंगे पत्नी का अचानक फोन आ जाए कि मैं केस हम वापस आ रहे हैं तो हम तनाव में आ जाएंगे अगर वो एक कह दे कि हमारी मम्मी भी साथ में आ रही हैं तो हम डबल तनाव में आ जाएंगे पर राजपाल सर बैठे हैं सर आपको तनाव की कोई जरूरत नहीं है आप कभी तनाव में आ ही नहीं सकते हैं क्यों आपको कभी गर्मी भी नहीं लग सकती सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके मुंह तक नहीं आएगी वो भी दो फीट आपसे दूर रहेगी ये खासियत है आपकी इस हिसाब से आपकी कद काटी है आपको बहुत फायदा है आपसे किसी का अगर झगड़ा हो जाए तो कभी वो आपको सर की टक्कर नहीं मार सकता है और आप जहां चाहें उसको वहां टक्कर मार सकते हैं ये खासियत है सर कोरोना में बड़ा तनाव आया मैम ये सच है कि कुछ हुआ भी नहीं है ये सच है कि कुछ हुआ भी नहीं है हमारे लिए कोई दुआ भी नहीं है कोरोना ने हम पे सितम इतना ढाया बहुत दिन से उसको छुआ भी नहीं है हमारे साथ तो में एक दुविधा ये है कि कोई लड़की कभी टिकती नहीं है हम अगर कस्टमर केयर में भी फोन कर दें सासा से कि आज एक लड़के से बात होगी तो वहां से भी आवाज आती है कस्टमर केयर में स्वागत है मैं राजेश यादव तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ पहले तो रूपा नाम की बनियाइन थी वो भी अब तूफान में उड़ गई है कहीं नहीं बता रहा हूँ आपको हाँ मैं छलनी करके हमारा वो सीना चली गई छलनी करके हमारा वो सीना चली गई मुश्किल करके हमारा वो जीना चली गई हम भंडारे में पूड़ियां सेकते ही रह गए उधर कौशल के संग हमारी कटरीना चली गई उधर कौशल के संग आंखों से बह रहा था वो नीर ले गया रांझे से जैसे कोई हीर ले गया आखिरी गुंजाई समय आलिया में बची थी उसको भी कंबकता की रणबीर ले गया शेखर सर असल में हम लोग कानपुर के लोग बहुत भोले वाले होते हैं हम लोग समझ नहीं पाते कि अगर कोई करीब आना भी चाहे तो उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं हम एक दिन घर में बैठ के चाय पी रहे थे तो लड़की का फोन आया रोमांटिक कह लेगी क्या कर रहे हो तो हमने कहा घर में बैठ के चाय पी रहे हैं तो उसने प्यार से कहा अगर हम तुम्हारे साथ होते तो क्या करते <laughs> तो हमने कहा तुम्हारे साथ हम भी चाय पीते <laughs> उसने कहा चाय ना होती तो क्या करते <laughs> हमने कहा चाय बनाते फिर पीते <laughs> उसने कहा चाय का सामान ना होता तो क्या करते <laughs> हमने कहा बाहर जाते दुकान से सामान लाते चाय बनाते फिर पीते <laughs> <laughs> फिर मैम कहने लगी अगर मान लो दुकान बंद होती तो क्या करते हमने कहा पड़ोसी के घर जाते <laughs> चाय लाते फिर पीते हमसे कहने लगी कमीने तो सिंगल ही मरेगा <laughs> हमारे साथ बड़ी बड़ी दिक्कत है सही है तो हमारे से लड़कियां कोई नहीं टिकती मैम कोई हम लोगों को सीरियस नहीं लेता है हाँ। एक बार तो हमसे एक पाप हो गया हमने एक लड़की से पूछ लिया हाँ। हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है हमसे कहने लगी स्टूपिड <laughs> तो हमने कहा ये कौन सा कलर है <laughs> कहेंगे हमेशा ऊट पटांग पूछते हो फेवरेट कलर क्या कभी मेच्योर भी क्वेश्चन पूछो पढ़े लिखे हो कि नहीं तो सर हमने उससे मेच्योर क्वेश्चन पूछा हमने कहा दशमलव आठ मिली सल्फ्यूरिड एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाई कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी <laughs> तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है 
मैं मैं आपको बता दूं लड़कियों की इतनी बीमारी होती है इतनी बीमारी होती किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है मैं बहुत रहता हूँ सर प्यार सर इतना अंधा होता है कि अगर प्रेमिका की नाक भी बह रही हो तो ऐसा लगता है नथुनी से हीरा चमक रहा है तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब प्यार से लेकिन हमारे एक मित्र ने हमको एक सर लव स्टोरी सुनाई तब से हमने कसम खाली ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे मेरा चैलेंज है अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना अच्छा। जब हम तीन साल के थे तब वो पैदा हुई थी हम कक्षा दो में आए वो के में आई हम पांच में आए वो चार में आई हम हाई स्कूल में आए वो नाइन्थ में आई हम इंटर में आए वो फर्स्ट ईयर में आई फिर हम आई की तैयारी करने लगे उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद ये तो सर एसएससी करते हैं आईआईटी करते हैं तो हम आईआईटी की तैयारी करने लगे फर्स्ट ईयर में आ गई हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे वो इंटर में आ गई हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे वो बीए में आ गई हम आई की तैयारी कर रहे थे वो एम में आ गई हम आई की तैयारी कर रहे थे उसने बी कर लिया हम आई की तैयारी कर रहे थे उसने एम कर लिया हम आई आई टी की तैयारी कर रहे थे उसने एम फिल कर ली हम आई आई टी की तैयारी कर रहे थे उसने पी एच डी कर ली हम आई आई टी की तैयारी कर रहे थे प्रोफेसर बन गई शनिवार को उसकी शादी इतवार को हमारा आई आई टी का पेपर है प्यार तो सब छोड़िए शादी नहीं होती हम लोगों की क्यों ये पता चल जाए लड़का हाथ से कभी शादी उसकी हो ही नहीं सकती तमाम रिश्ते मेरे घर आए पता चला लड़का हाथ से कभी रिश्ते वहीं से लौट गए सर एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है तो हमारी माँ ने कहा कवि है बोले उनके पिताजी क्या करते हैं बोले वो भी कवि बोले उनके पिताजी बोले वो भी कवि बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है रिश्ता रिश्ता लौट गया हालांकि सर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई कानपुर के बगल में लखनऊ है तो पिताजी ने कहा सुबह ग्यारह बजे नहा धोके तैयार होना तेरी होने वाली पत्नी को देखना है और शादी कल फाइनल हम ग्यारह बजे नहा धोके सर कोट वोट पहन के तैयार हो गए पौने ग्यारह बजे पिताजी का फोन आया कहने लगा बेटा ऐसा है हमको ऑफिस में काम आ गया है तू तो अकेले जा होने वाली बीबी से मिले और शादी फाइनल है एक बात याद रखना अच्छे घर में पैदा हुए हो ये घर के संस्कार हैं पहली बार किसी के जब घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं कुछ लेके जाते हैं कुछ लेके चले जाना अब हम कानपुर के हम कट्टा लेके चले गए फिर ढाई साल बाद जमानत हुई हमारी <laughs> तो हमारी वो शादी भी कैंसिल हो गई पर एक दिन सर हमारी शादी हो गई अच्छा। उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था अच्छा। क्रिकेट में सेमीफाइनल हाँ। और हमारी शादी थी तो हमने पिताजी से कहा आज किन शादी न करिए पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा हमारी आप शादी कर रहे हो हाँ। नहीं माने हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंटी भी सुन रहे थे हम दूल्हे एक बेटे सजे थे घोड़ी के ऊपर बैठे थे जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया बोला छक्का मार दिया मार दिया मार दिया <laughs> हमने कभी किसने मारा <laughs> तो कहने का विराट कोहली ने <laughs> हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना <laughs> <laughs> पता चला दो मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई <laughs> किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया <laughs> अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी हम भी भागने लगे <laughs> हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया <laughs> हमसे बोले कहा बेटा हमने कहा पिताजी हम भाग रहे हैं बोले किसके साथ हमने कहा घोड़ी के साथ घोड़ी के बोले अब शर्म नहीं आती भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी कहने लगे आज घोड़ी बहकी है कल को गदी बहक गई तो उसके साथ भाग जाओगे सर उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया एक हफ्ते लगातार हम भागते रहे एक हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया वहाँ चार पांच आदमी खड़े थे हमने कहा कानपुर का पता बता दो बीबी को विदा कराना है तो उनके देखो ऐसा है हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है ये राम है ये लक्ष्मण है सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया तुम सूप नखा का रोल कर लो हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा बोला ना कटवानी पड़ेगी हमने कहा वो तो कट चुकी है <laughs> हमने उनकी बात मान ली हाँ। रात भर सूप नखा का रोल किया सुबह चार बजे हमारी आंख खुली हमारे असली कपड़े गए वहां के आदमी गए सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे <laughs> हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे हमने कहा पिताजी पहचाना तो उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो <laughs> हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए हमने कहा आपके पुत्र है बोले बेकूमत बनो हमारे दो ही पुत्र है एक इंजीनियर के ना कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है सर तब से हम बीबी नहीं ढूंढ रहे हैं घोड़ी ढूंढ रहे हैं <laughs> ये हमारे साथ में होता है बीमार ही नहीं हूं तो दवाई का मतलब क्या है बीमार ही नहीं हूं तो दवाई का मतलब क्या है 
बीबी ही नहीं घर पे तो सगाई के मतलब क्या है क्या सोच समझ के दिसंबर में की थी शादी अब हो गया तलाक तो रजाई का मतलब क्या है तो हमारा ट्रायो की टक्कर खत्म हो चुकी है एंड टू टेल अस द रिजल्ट्स आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज आर्ची एंड शेखू जी नितेश जी आपके मार्क्स हैं 96 रजत जी आपके मार्क्स हैं 91 और हेमंत जी आपके मार्क्स भी हैं 91 तो आप तीनों ही जाएंगे क्वार्टर फाइनल्स में For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos <laughs>